I've been getting a lot of comments and DMs about the previous video that I uploaded ko regarding documents that are needed for immigration. So let's answer some of them. But just so you know, I'm not connected to anyone from immigration, and this is just from my personal experiences. And also, this is just for Philippine passport holders na first time to travel abroad for leisure. So yung pinakamadalas na itanong, paano pag self-employed? Ano daw ang need? Okay, sagutin natin yan, but let's start with the basic documents. Okay, first is the passport. Make sure that your passport is updated kasi meron akong kilala na na-offload talaga siya dahil yung passport niya is may expire na siya within 6 months. And then visa, if yung country na pupuntahan mo ay nagre-require ng visa. Right? Tickets. Napaka-importante na kapag nagbubok ka, kung tour lang naman talaga yung balak mo, mag-round trip ticket ka na. Kasi hahanapin talaga yung return ticket mo. In e-travel, you can fill that out 72 hours before your flight. Boarding pass, which is going to be given to you sa airport na mismo kapag nag-check-in ka. Hotel bookings, kasi kailangan mong isupport yung itinerary mo. So, i-ready mo lang lahat ng mga pinabook mo like hotels, transportation, or activities. Travel insurance, minsan hindi na yun tinatanong pero mas maganda kung meron ka. Vaccination cards, hindi naman na hinihi sa akin noon pero dinala ko na rin. Tapos ito, minsan nababash ako, bakit daw ako nagdala ng NBI clearance? Alam nyo may kwento kasi dyan. So yung friend ko, first time din yung mag-travel abroad noon. And smooth na lahat sana. Meron lang siyang kapangalan na may case sa immigration or something like kaso within the Philippines. So, hiningan siya ng parang clearance na mapatunayan na hindi siya yun. Basta ewan ko talaga kung ano talaga yung nangyari doon. Pero kinabahan na din siya. Mabuti na lang meron siyang NBI clearance pero hindi niya dala na sa bahay. So, what they did, tumawag sila sa bahay. Buti na lang nakita nung mama niya yung clearance and then pinicturean. Then, ayun, naging okay naman, nakaalis naman siya. Kaya nung ako, total meron naman akong NBI clearance, dinala ko na rin no. So, ayun nga, so magta-travel ka for leisure, kailangan mong mapatunayan na pwede mong supportahan yung travel mo. Kung nag-work ka sa isang company, hihingan sa'yo yung COE, Certificate of Employment, and yung company ID mo. Ngayon ito, paano daw kung self-employed? Okay. Kung may business ka, kailangan mandalin yung business permit mo or yung BIR. Kung freelancer ka naman, madalas kasi freelancers na yung mga tao ngayon, di ba? Pero minsan wala kasi silang COE. But you can always get that from your client. Kung hindi ka naman na mabigyan ng COE, kung may payslip ka, dalhin mo yun. Transaction activities na mga payments nyo. Tapos SOA, Statement of Account, ng bank mo. DTI, kung meron ka din, mas maganda. ITR. Pwede mo rin ipakita yung mga conversation nyo ng clients mo, like emails, but make sure to protect your client's information for privacy na rin. Ang mahalaga kasi dyan, relax ka lang. Kasi magtutor ka lang naman eh, you just have to prove your financial ability to support your travel. Yun make sure lang nila na may babalikan ka talaga dito or babalik ka talaga ng Philippines. Dalhin mo lahat ng mga documents na meron ka, pero... Huwag na huwag mong isyo-show lahat yon one time sa immigration officer kasi red flag yun para sa kanila. Ilagay mo lang yung documents mo inside your bag. Tapos kung ano lang yung hingi nila sa'yo, yun lang ibibigay mo. Kung ano lang din yung itatanong nila, yun lang din yung sagutin mo. It's okay to be over-prepared. Huwag ka lang masyadong kabahan. Pertihan lang talaga sa mga I.O. Promise. Huwag ka ng kabahan. Kaya mo yan. So, ayan lang. Bye!